ইটকাঠের নাগরিক সভ্যতার শহরগুলো থেকে দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ কিন্তু মানুষ তার শিকড়কে সহজে ভুলতে পারে না সবুজে ভরা গ্রাম বাংলায় বেড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের একটা অংশ সবুজকে ধরে রাখতে চায় আবাসস্থলে সময়ের সাথে এ বাগান এখন আর শৌখিনতায় আটকে নেই নিরাপদ সবজি দিয়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ পারিবারিক বিনোদন এবং অবসর কাটানোর এক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে এই ছাদ বাগানগুলো ছাদে বাগান কোনো নতুন ধারণা নয় অতি প্রাচীন সভ্যতাতেও ছাদে বাগানের ইতিহাস চোখে পড়ে বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন শহরের বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসে দিন দিন যদিও শহরের সংখ্যা বাড়ছে নগরের সংখ্যা বাড়ছে বড় বড় দালান কোঠা হচ্ছে কিন্তু তারও মাঝে কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে খুঁজে পাই এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাই ছাদের মাঝেও সবুজের সমারোহ ছাদের মাঝেও ছাদ বাগান ছাদের মাঝেও ছাদ কৃষি দর্শক এশিয়াই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে আমরা দেখব চট্টগ্রামের লালখান বাজারে অবস্থিত এই বহুতল ভবনের অষ্টম তলারও ছাদে নাজিনাপা কি করে তার ছাদ বাগান গড়ে তুলেছেন আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আমি তো নিত থাকছি তো চলুন যাওয়া যাক আপনার সঙ্গে কথা বলবো আপনারা কিভাবে ছাদ বাগান করলেন সেই ব্যাপারে তো উনি কি আমাদের ভাইয়া হ্যাঁ ওটা আমার হাজবেন্ড ও আচ্ছা ভাই ভালো আছেন তো দুজন একসঙ্গে কাজ করছিলেন আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে আপনাদের ছাদ বাগান এইটা কতটুকু জায়গার উপরে আছে মানে বিল্ডিংটা কতটুকু জায়গার উপরে আমরা কিন্তু দেখি অনেক ছাদে প্রথমে তারা ফুল বাগান দিয়ে শুরু করে তো তারপরে মনে করো যেহেতু বাগান করছি তাহলে সাথে অন্য কিছু কেন করি না তো আপনারা ওকে ফুল দিয়ে শুরু করে তারপরে সবজি থেকে আসছেন নাকি প্রথম থেকে ফল সবজি প্রথম থেকে সবজি ইয়েটা করছে ফুলের ইয়া করি নাই সব শাক সবজি এখন মানে নিজের হাতে নিজে আমরা খাই সব পার্থীয় স্বজন সবাইকে দিয়ে আর কি এই যে আপু ছাদে বাগান করছে পেয়ারা করছে বরবটি করছে লাউ করছে টমেটো করছে আবার আম গাছও দেখা যাচ্ছে তো এই পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমন লাগে খুবই ভালো খুবই সুন্দর খুবই আনন্দ পাই ফ্রুটের মধ্যে প্রায় ফ্রুট আছে তো এখানে অনেক ফ্রুট আছে সব এই যে আনারও আছে আপু ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব ভালো লাগলো কথা মূল 
बारो मासिमी मन मन भाव क्षेत्र आकार छोट आकार गाचे जान बस फल धरे से हाइब्रिड जतर गाच बा कलम गाच लागान जो पे पंद्रह फल फलाई <laughs> 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 
মানে আগামীকাল আবার দিতে হবে আর কি এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা পেয়ারার গাছ দেখা যাচ্ছে আর প্রতিটা গাছে কিন্তু ফল হয়ে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ারা কি জাতের পেয়ারা এটা এটা ওই যে দেশি পেয়ারা দেশি পেয়ারা দেশি পেয়ারা হ্যাঁ এই এই সব এই সবগুলো গাছ কি একসাথে লাগানো হ্যাঁ সবগুলো একসাথে লাগানো এই পেয়ারা গাছগুলো একসাথে আনছি দেখেন কি বড় পেয়ারা হয়ে আছে দেশি পেয়ারা তো আর বেশ খুব বেশি বড় হয়ও না এরকম বা আর একটু বড় হলেই কিন্তু খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায় হ্যাঁ উপযোগী হয়ে যায় অনেক সময় প্যাকে যায় অনেক সময় কাঁচাও নিয়ে যায় হুম হুম বাচ্চারা আছে তো আমার বাচ্চারা যখন যেটা সাইজ সেটা নিয়ে যায় আর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আসলে তো নিয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা এই যে পেয়ারা গাছ কোশি দিয়ে আবার মাচা করে দেয়া মাচাতে কি এখন তো শিম গাছ এখনো শিম গাছ রয়ে গেছে মাজার আগে কিন্তু এখানে অনেক হয়ে আছে হ্যাঁ 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 দেখে <laughs> প্লাস <laughs> আপনার বাকি মাটি টাটি এক দেড় হাজার টাকার ভিতরে সবকিছু করে ফেলতে পারবো প্রতি সপ্তাহে একবার করে এখানে স্প্রে করতে হয় প্রতিটি গাছে ওই যে সব দিতে একটা ছোট ছোট পোকা আসে যায় ওই পোকাগুলো দমন করার জন্য এই আপনার স্প্রেটা ইউজ করতে হয় আর কি ডালিম গাছ ডালিম গাছ অলমোস্ট তিন বার হয়ে গেছে তিন চার বার হয়ে গেছে প্রতি বছরে ধরে হ্যাঁ জি আচ্ছা ভাই এই যে আপনারা ছাদ বাগান করলেন প্রথম যেভাবে শুরু করেছিলেন যে ছাদে যা যা ভাবে শুরু করেছিলেন যে বিকেল বেলা একটু আসবো বসবো ভালো লাগবে আর নিজের হাতে কিছু সবজি থাকবে ভালো খাবার খেতে পারবো এখন করার পরে কেমন ভালো লাগছে খুবই আনন্দ লাগছে ভালো লাগছে নাকি যেমন হয়েছিল বেশি ভালো বেশি ভালো লাগছে আর আমার বন্ধু বান্ধবরা আসলে এখানে আত্মীয় স্বজনরা আসলে এখানে বসে আড্ডা মারতে পারে এগুলো দেখলে খুশি হয় ওরাও একটু ভেজিটেবল নিয়ে যায় আমাদের কাছে নিজের কাছে একটা আনন্দ লাগে আর পানি না দেন মরে যাবে সার না দিলে মাটি গুলো পুরো দিতে হবে এগুলো আবার পরিষ্কার করে দিতে হবে পাতা রাতা দেখছেন এগুলো সব পরিষ্কার করে দিতে হবে এগুলো সব এখানে নিয়মিত কাজ করতে হবে আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রতি কর্নারে কর্নারে গাছ আছে 
चट्टी <laughs> আসলে আমি নির্বাচন করে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি দু হাজার পনেরো সালের ছাব্বিশে জুলাই আর নির্বাচন প্রচারকালীন সময়ে আমি নগরবাসীর কাছে অঙ্গীয়ার ব্যক্ত করেছিলাম নগরবাসী যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন করে এবং ভোট দিয়ে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সুযোগ প্রদান করে তাহলে এই বন্দরনগর চট্টগ্রাম বন্দরনগর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে খ্যাত আর চট্টগ্রাম নগরটা আসলে ভৌগোলিক প্রকৃতি পদ প্রদত্ত বলা যায় একটি নান্দনিক শহর এই শহরটা আসলে যেভাবে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল যে কোনো কারণে হোক পরিকল্পিত নগরায়ন কিন্তু আমাদের হয়নি যার কারণে এখানে অনেক ধরনের নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি আমরা হচ্ছি এই নগরের উপর খুব দ্রুত একটা চাপ তৈরি হয়েছে যেটি কিন্তু আমাদের কেউরি কেউ ধারণায় ছিল না আর আমরা আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই যে যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত একটি নান্দনিক শহর এটি এই এই শহরের গুরুত্ব অনুধাবন করে এই শহরটিকে পুন এক কথায় বলা যায় এটা পুনরুদ্ধার কীভাবে করা যায় সেই কারণে যে সমস্ত রাউন্ড অ্যাভোর্ডগুলো আছে যে মিড আইল্যান্ড এবং মিডিয়ানগুলো আছে এবং ফুটপাথগুলো এইগুলোকে আমরা এবং আমাদের যে সাত যেগুলো অব্যবহৃত থাকে আমাদের যে শহরে যেটা প্রায়শ দেখা যায় বিল্ডিংয়ের উপর তালা সাতকে আমরা ঠিকভাবে কোনো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারি না এই বিষয়টা বিবেচনায় রেখে আমরা ওই যে বললাম রাউন্ড অ্যাবোর্ডগুলো মিড আইল্যান্ড মিডিয়ান এবং ফুটপাথগুলো একদিকে যারা অবৈধ দখলদার বা হকাররা আছে তাদেরকে একটা শৃঙ্খলের মধ্যে নিয়ে এসে এগুলো দৃষ্টি নন্দন করা আর এগুলো সবুজায়ন করা একদিকে সৌন্দর্য বর্ধন আর একদিকে সবুজায়ন এই একটা তার পরিকল্পনা নিয়ে বা কর্মসূচি গ্রহণ করে সেভাবে কিন্তু চট্টগ্রাম শহরে এখন আমি কাজ শুরু করেছি অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি ছাদ কৃষি হচ্ছে এখানে হ্যাঁ অবশ্যই জি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে আমাদের কিছুটা সময় দেওয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ দীপ্ত কৃষি পরিবারের পক্ষ থেকে এবং সমগ্র বাংলার সব কৃষকের পক্ষ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সকল বাংলাদেশের সকল কৃষক ভাই বোনদেরকে ধন্যবাদ জি স্যার আসসালামু আলাইকুম কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট 7 বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শহরে যেসব বাচ্চারা বড় হচ্ছে তারা কিন্তু ঠিকমতো খেলার সুযোগ পাচ্ছে না বিকেলে সময়টা ঠিকমতো কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি থাকে ঠিক এরকম একটা ছাদ বাগান তাহলে বিকেলের সময়টা কিন্তু আপনার এবং আপনার বাড়ির যে ছোট ছোট শিশুরা আছে তাদের সময়টা বেশ ভালোই কাটবে অন্যদিকে এই ছাদ বাগান থেকে কিন্তু আপনি পেতে পারেন বিষমুক্ত সতেজ শাক এবং সবজি দর্শক আজ আমরা দেখলাম নাজনি নাপা এবং শহীদুল্লাহ ভাইয়ের এই ছাদ বাগান আমাদের অনেক শুভকামনা থাকলো তাদের প্রতি একই সঙ্গে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন থাকুন দীপ্তর সঙ্গে